黄德雄，攀登过五次八千公尺以上的高山，是台湾海外登山总高度的纪录保持人。他却常说，他从未征服过任何一座高山，因为他认为只有傲慢的人才会去挑战自然。多年来的登山岁月，他唯一的目的就是谦卑的向大自然学习。我喜欢爬山的原因，大概是因为我小时候就在山里面生长，我在南投县水里乡出生的，那从小就可以看得到玉山，然后也有机会就去登山旅行，然后发觉爬山就像回到故乡一样。三十多年来，我走过的台湾山地和世界上一些主要的山区，大致都去过了，自然而然你会觉得，哎，体验感受这么多，然后觉得真的有必要跟大家分享，真的有必要让人家了解台湾其实真的很美，真的很美。一九七二年，台湾登山界选定一百座高山为台湾百岳，开启了台湾高山登峰的热潮，也让许多人将征服百岳视为一生当中自我挑战的重要目标。可是黄德雄却认为，一味的只求攻顶、挑战体能极限，只是为了满足人类浅薄的虚荣心。反而失去了登山真正的乐趣和价值。黄德雄不止爬高山，周休二日的空档也会到焦山走走，因为沐浴在山林之间，早已是他生命之中不可或缺的一部分。这里是桃源县达观山，有着上千年的神木群，吸引了许多人带着孩子来这里踏青，享受森林浴。那这个地方可以算是一个入门的路线，所以可以帮助很多人啊来了解山林、亲近山林啊，对台湾内陆山地的了解呢，这里可以是一个开始的地方。黄德雄强调，亲近山林根本不需要冒险泛滥。只要你收起想要征服自然的狂妄的心，你都可以接受大自然的洗礼，成为一位合格的登山者。这里是南投县东埔村，八通关古道的起点。如果有宽裕的假期，黄德雄大力推荐这里是认识台湾山林的最佳路线。这条古道沿着等高线修筑而成，非常平缓好走，三天的路程就可以饱览台湾山林的精华。黄德雄认为，很多人把登山行程安排得太匆忙，时间只够赶上山头再赶下来。他说：“这不是在爬山，比较像是在逃难。”我们在这个。呃，行走的过程当中，也不是像苦行僧一样说要背很多东西，要走很快，要赶时间哈，而是要有节奏，好，你调配呼吸呢，适当的休息，就不会很辛苦，那你就可以很轻松的去边走边玩，边走边看。那三月旅行的一个乐趣，就是在于说你很从容的去欣赏这些美景。黄德雄说，爬山不是为了要折磨自己，累了就应该要休息。调整好自己的体力跟心情，才能够好好的欣赏风景。他更强调，爬山不能低头猛走，要慢慢的走，走得越慢，看得越多。他要我们注意，山就像是一个有喜怒哀乐的人，山会随着天气、季节、植被的变化而有不同的样貌。很多人看山都是山，一看整片都是山。但是它山有个性，有些山是柔和的，有些山是选峻，啊，也就是说像我们看人一样，那么它的五官比例不同的时候，就形成它的特征。山它有分主灵、支灵，有山谷、有灵线。那这个时候看山不只是山，当你懂得分辨它的比例跟大小之后，再回头的来看呢，那么山又是山。所以你可以从山林里面学习到很多很多的智慧。对你的人生呢，也会觉得啊更宽阔、更宽广
。重装备行走了一天，终于到了休息的山屋。能够好好的吃一顿饭，应该是最幸福的时刻了。可是天公不作美，这个时候却下起雨来。当大家抱怨连连的时候，黄德雄提醒我们，这是大自然给我们的礼物。这道彩虹是上天给我们家的一道菜。哎呀哎呀在这个走山的过程当中，你会觉得人其实很脆弱。那么人在山林里面要死亡或者受伤，其实很容易的。但也因为这样，就会让你更小心，或者是更努力去学习，怎么样去避免呃伤害自己或伤害自然。我们不跟自然对抗，我们不会说人定胜天。在大自然当中，人其实是非常渺小的。黄德雄之前攀登圣母峰的时候，曾经一个人困在暴风雪里。他每个小时点亮一根火柴，让自己不要昏睡过去。这个面对死亡的经验告诉他，他之后能够再站上山顶，是因为山的宽宏大量，没有人能够征服一座山的。大自然的力量是无限的哈，我们实际上有很多我们不能控制的地方。人与自然的相处里面，所谓和谐相处，就是你要了解自然，顺应自然，丝滑自然。其实这就是我们老祖宗讲的天人合一嘛。三十几年的登山岁月，黄德雄认识了山林的雄伟，也认识到自我的渺小。他不断的告诉大家，只要我们能够放下征服自然的野心。大自然就会带来丰富的回报，让我们享受着融入天地之间的悠游自在，这才是成为一个登山者最大的目的。